നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗവൺമെൻറ് ഒരു വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ പരിശോധിക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടിരിക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയും ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തിട്ടേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വിവരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാനൊരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു വെബ് പേജാണ് ഇതിലാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർഫേസിൽ ചില വിവരങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതടിച്ചു കൊടുത്താലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം പാലക്കാട് കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് ലോക്കൽ ബോഡി അഥവാ നിങ്ങൾ ഏത് പഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ ആനക്കര കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് വാർഡ് നമ്പറാണ് പറയുന്നത് വാർഡ് നമ്പർ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാർഡിൻ്റെ പേര് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വാർഡിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുകയും അടുത്തതായി പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് അതായത് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാണ് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്നുള്ളതാണ് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ആ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്ച ആണുള്ളത് ആ ക്യാപ്ച അതിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്യാപ്ച ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ അടിച്ച വിവരങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്കിവിടെ താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വോട്ടർ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളായിരിക്കും ഈ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീട്ട് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന് പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ ഒരു വീട്ട് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ട് നമ്പർ കണ്ടെത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വോട്ടിങ്ങിന് അർഹത നേടിയവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ കാണാനാകും ഇനി നിങ്ങൾക്കിതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ഈ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരികയാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത് മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗപ്രദമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തിട്ടേക്കുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വിവരവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബ